హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఎస్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అండ్ నేనైతే సూపర్ అయినాను సో ఈ రోజు అయితే షేర్ చేస్తున్నాను ఐఎఫ్బి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేస్తున్నాను సో మొత్తం ట్రబ్ టబ్ క్లీన్ చేస్తున్నాను అలానే ఇలా డ్రైన్ క్లీన్ చేస్తున్నాను డ్రైన్ ట్యూబ్ కూడా సో ఒకసారి కాయిన్ కానీ ఇలాంటి స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ తీసుకుని ఇలా ఫ్లిప్ చేసామంటే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోపల మన కాయిన్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేదంటే పిన్స్ ఉన్నా ఇలా కొన్ని వాటర్ వస్తాయి అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఒకవేళ మనం వాష్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా కాయిన్స్ కానీ పిన్స్ కానీ వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ దానిలోకి వచ్చేస్తాయి తర్వాత చూడండి ఇది చాలా కాలమైంది క్లీన్ చేసి దీనికి అంతా డస్ట్ పట్టేసి ఇదంతా లింట్ అనమాట మనం వాష్ చేసేటప్పుడు బట్టలకు ఉన్న పోగులు అవన్నీ లింట్ ఉంటుంది కదా అదంతా వచ్చేసి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది సో దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇది నేను చాలా రోజులు అవుతుంది క్లీన్ చేసి సో అందుకే ఇది ఇంత ఎక్కువ డస్ట్ అనేది పట్టుకుపోయి ఉంది సో దీన్ని నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను బేకింగ్ పౌడర్తో బేకింగ్ పౌడర్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ నేను బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఒక బౌల్లోకి బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకున్న తర్వాత ట్యాప్ కింద ఈ ట్యూబ్ని డ్రైన్ ట్యూబ్ని పెట్టామనుకోండి ఈ ఫిల్టర్ని ట్యాప్ వాటర్ ద్వారా చాలా మటుకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోతుంది సో దీనికి పట్టుకున్న క్లాత్ పోగులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసేసిన తర్వాత మనం బ్రష్ ఒకటి పాత బ్రష్ తీసుకుని బేకింగ్ పౌడర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొంచెం సర్ఫ్ కూడా తీసుకుని దాంతో క్లీన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ క్లీన్ అయిపోతుంది సో అది క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ డ్రైన్ ట్యూబ్ ఉంది కదా దీన్ని కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి మొత్తం లోపల అంతనీ తర్వాత వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలి దీనిలో కూడా నేను బేకింగ్ పౌడర్ వేసి క్లీన్ చేశాను తర్వాత ఇంకా వీటిని ఎక్కడవే అక్కడ సెట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇది టైం ఎక్కువ తీసుకోదు కానీ ఎవ్రీ మంత్ లేదంటే ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి ఒకసారి అలా చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి మిషన్ మెయింటెనెన్స్ అనేది బాగుంటుంది ఎక్కువ కాలం వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిస్పెన్సర్ని క్లీన్ చేస్తాను ఈ డిస్పెన్సర్లో మనం డిటర్జెంట్ అట్లానే ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్ వేస్తాము సో నేను ఇక్కడ సర్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సర్ఫ్కి సంబంధించిన పార్టికల్స్ అన్నీ అక్కడ మిగిలిపోయినాయి అలానే అవి అలా ఉంచేయడం వలన ఇక్కడ చూడండి చాలా బాగా వాటర్ వల్ల అవన్నీ గార పట్టేసినాయి సో ఇది చాలా తేలిగ్గా అయిపోతుంది అది అంత గార పట్టేసింది వదిలిపోతుందా లేదా అనేసి చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది సో నేను సేమ్ బ్యాకింగ్ పౌడర్లో వాటర్ పోస్తున్నాను ఆ వాటర్ పోసింది ఆ సొల్యూషన్తో ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట చూడండి వెంటనే తొందరగా పోతుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచామంటే ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇంకొకసారి ఇలా క్లీన్ చేస్తే మొత్తం లోపల లోపల పట్టిందంతా గార అదంతా పోతుంది సో చూడండి ఇదంతా నీట్గా చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకుని వాటర్లో డిప్ చేసి దాంతో క్లీన్ చేస్తున్నాను నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది మనకి చూడండి ఇందాక రెడ్ కలర్లో అదంతా గారు పట్టేసినట్టు ఉంది కదా ఇప్పుడైతే కరెక్ట్గా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది సో తర్వాత ఇంకొకసారి బ్రష్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను ఏమైనా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే ఇది తరచూ క్లీన్ చేస్తే నీట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ డోర్ ఉంది కదా ఈ డోర్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇక్కడ కూడా నేను వాటర్ అలానే బేకింగ్ పౌడర్ సొల్యూషన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను దాంతో ఒకసారి ఇలా బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసి ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ అలా ఉంచేసాం అనుకోండి అక్కడ పట్టిన డస్ట్ అంతా అవి తినేసి నీట్గా అయిపోతుంది తర్వాత మనం ఒక స్క్రబ్బర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువగా మనం 
ఈ స్టీల్ అనేది చాలా మంచి స్టీల్ ఇస్తారు ఇది తొందరగా పాడైపోదు అనమాట కానీ మనం నీట్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది ప్రతిసారి మనం ఎప్పుడైతే వాష్ సైకిల్ ఆన్ చేస్తామో ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి క్లాత్తో క్లీన్ చేసేసాం అనుకోండి పైన మామూలుగా అయిపోతుంది కానీ ఇలా డీప్ క్లీనింగ్ మాత్రం ఒకసారి చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ లేదంటే ఒక టూ మంత్స్కి ఒకసారి నేను ఇది క్లీన్ చేయడం కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది సో అందుకే ఇప్పుడు నేను మొత్తం డీప్ క్లీన్ అనేది చేస్తున్నాను ఒకసారి ఈ కార్నర్స్లో కూడా మనం ఒక బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ పట్టింది ఈ లోపల కూడా ఆ వాటర్ ఉండటం వల్ల గారె పట్టేసింది కదా రెడ్ కలర్లో సో ఇది కూడా చాలా బాగా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఎక్కువ రోజులు ఉంచితే అలా అవుతుంది తర్వాత ఎవ్రీ టైం మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే ఇంతలా పట్టదు మనం వాష్ చేసేటప్పుడు బట్టల వల్ల బట్టలకి వచ్చిన మురికి అలానే వాటర్ ఎక్కువ టైం అలా ఉంచడం వల్ల సర్ఫ్తో ఉన్న వాటర్ అలా ఉంచడం వల్ల ఇలా గారె పట్టేస్తుంది సో బేకింగ్ పౌడర్ని ఇలా ఒక స్క్రబ్బర్ని తీసుకుని క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇలా లోపల కూడా డ్రమ్ను కూడా బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకుని ఒకసారి బ్రష్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇందాక మనం మైక్రోఫైబర్ని యూజ్ చేసి క్లీన్ చేశాను కదా డిస్పెన్సర్ని సో సేమ్ ఆ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకుని ఇక్కడ కూడా మనం తుడిచేసుకోవాలి తర్వాత చూడండి ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో కదా ఇందాక ఎంతగా బాగా పట్టిందో గార అదంతా పోయింది సో ఈ క్లీనింగ్ చేయడం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది మొత్తం మనం కింద డిస్పెన్స్ కింద డ్రైన్ కానీ పైన డిస్పెన్సర్ కానీ ఇలా డ్రమ్ కానీ క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టబ్ క్లీనింగ్ కూడా చేసుకోవాలి మన టబ్ క్లీనింగ్ డిస్కాల్ పౌడర్ యూజ్ చేయొచ్చు అలానే లేదంటే నార్మల్గా బేకింగ్ పౌడర్ వెనిగర్ కూడా వేసి మనం టబ్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో డిస్కాల్ పౌడర్ చేసి మనం డిస్కాల్ పౌడర్తో మనం ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఒక వీడియో చేశాను సో అది నేను ఐ బటన్లో ఇస్తాను ఈ వీడియోలో లేదంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి అది ఒకసారి చెక్ చేయండి నార్మల్గా న్యాచురల్గా ఎవ్రీ టైం లేదంటే వన్ మంత్కి ఒకసారి అలా చేసుకునే క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళైతే నార్మల్గా బేకింగ్ పౌడర్లో వెనిగర్ మిక్స్ చేసి రెండు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి టబ్లో పోసేసి సైకిల్ రన్ చేసుకోవాలి అది కూడా ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి నేను అది కూడా చూపించాను సో ఇవి చాలా బాగా గారె పట్టేసినాయి ఈ వాటర్ మార్కులు అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట సో చూడండి సో వీటిని పోగొట్టుకోవడానికి అయితే నేను ఇలా ఒకటి హార్పిక్ తీసుకున్నాను హార్పిక్ తీసుకుని బ్రష్తో స్క్రబ్ చేసామనుకోండి చాలా బాగా నీట్గా అయిపోతాయి కొత్త వాటిలా మెరిసిపోతాయి అనమాట ఇక్కడ ఉన్న బ్లూ కలర్తో వచ్చేసి మనం ఫ్యాబ్రిక్ షార్ప్నర్ వేస్తాము అలానే ఇంకొకటి సర్ఫ్ వేసేది అంటే డిటర్జెంట్ సర్ఫ్ ఉంటుంది కదా అది వేసేది వేరేది ఉంటుంది సో ఆ ఇంకొక బ్లూ కలర్ దాంట్లో మనం లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేస్తాము సో లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ కాకుండా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్కి నార్మల్ సర్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మనం చూడండి ఇది దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేయాలన్నమాట 
ఇది నేను లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను సర్ఫ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అది తీసేసి సర్ఫ్ వేస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి టవ్ క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇది ఎవ్రీ వన్ మంత్ చేసుకోవచ్చు న్యాచురల్గా అంటే మనం ఎలాంటి డిస్కాల్ పౌడర్స్ లాంటివి యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ బేకింగ్ పౌడర్ వెనిగర్ ఇప్పుడు వెనిగర్ పోసాను కదా దీనిలో ఒక ఇలాంటి మగ్ వాటర్ పోసుకోవాలి మగ్ వాటర్ పోసిన తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసి సైకిల్ అనేది రన్ చేసుకోవాలి ఒకసారి క్లోజ్ చేసేయాలి డోర్ మూసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది టబ్ క్లీనింగ్ అని స్పిన్ డ్రై అలానే టబ్ క్లీనింగ్ సో ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి నేను యూజ్ చేసినది ఐఎఫ్బి సెనోరిటా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ అనమాట సో దీనిలో ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తు ఇచ్చేసింది టబ్ క్లీనింగ్ అనేది అది టెన్ మినిట్స్ నడుస్తుంది బేకింగ్ పౌడర్ అలానే వెనిగర్ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతే అలాంటి లోపల ఏమైనా స్మెల్ ఉన్నా కూడా డ్రమ్ లోపల అవన్నీ పోతాయి ప్లస్ జెమ్స్ కూడా పోతాయి అనమాట సో ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే నీట్గా ఉంటుంది